ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது எங்களுடைய இனாளிப்பு யுத்தம் முடிவடைந்த பின்னர் எங்களுக்கு தலைமை தாங்குகின்றது வெற்கு ஒரு தலைமைத்துவம் இல்லாத நிலையில் எங்களுக்கு நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த இன அழிப்புக்கு இன்று வரை நியாயம் கிடைக்க இல்லை என்ற ஒரு மக்கள் ஒரு ஒரு அதிருப்தியான சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சும்மா வழிக்கு நாங்கள் பார்க்கின்ற போது சில சில விடயங்களை இந்த ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் அரசாங்கம் செய்வது போல் காட்டி கொண்டாலும் கூட பல விடயங்களை அவர்கள் தீர்த்து வைக்க இல்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான நிலைமை சர்வதேசமும் இலங்கை அரசாங்கத்தை காப்பாற்றுகின்ற முயற்சியில் ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது காட்டினாலும் கூட அங்கு எங்களுடைய மக்கள் மத்தியில் போய் நிலைமையை அவதானித்தால் விளங்கும் எதுவுமே நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவு நடைபெறவில்லை ராணுவ முற்றுகைக்குள் தான் இருக்கிறோம் எந்த ஒரு ராணுவம் அகற்றப்படவில்லை பரவலாக ஒவ்வொரு இராணுவ முகாம்களிலும் தங் மக்கள் தங்களுடைய காணிகளை விடுவிக்குமாறு போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதே போன்று காணாமல் போனவர்களும் போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது பரவலான ஒரு போராட்ட நிகழ்வாகத்தான் இருக்கு ரெண்டு பேர்த்த முகமும் மாறி இருக்குதே ஒழிய எங்களுக்கான தமிழர்களுக்கு அது அவர்களுடைய மாற்றத்தினால் எதுவும் வந்துவிடவில்லை ராமர் ஆண்டால் என்ன ராவணன் ஆண்டால் என்ன என்ற ஒரு நிலைமை தான் அங்கு இருக்கின்றது இன்னும் இன்னும் மைந்தா இருந்ததை விட இப்பொழுது மைத்திரி அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலும் மைந்த ராஜபக்ச அவர்களை காப்பாற்றி விட்டார் சகல முடிச்சுகளுமே நம்மவர்களை கொண்டே எங்களுடைய தமிழர் தமிழ் தரப்பை கொண்டே அந்த சகல முடிச்சுகளும் அவுக்கப்பட்டு இப்பொழுது இலங்கை அரசாங்கத்தை எல்லாவற்றிலுமே காப்பாற்றி விட்டதாகத்தான் நாங்கள் உணர்கிறோம் ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களுடைய கடற்பரப்பில் வடமாகாண கடற்பரப்பில் மூன்றில் ரெண்டு இலங்கை கடற்படையிட்ட தான் இருக்கு ரெண்டு நாங்கள் மீன்பிடி தொழிலெல்லாம் அவங்க தான் இப்போ வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த கட பரப்பில் சீன கப்பல் வந்து இலங்கை கொடியோட வந்து சீனர் பிடிச்சு கொண்டு போயினும் சீனர்களோட வல்லமும் பெரிய ட்ரோலர்களாகத்தான் இருக்குது அதற்கு அதாவது அந்த ஒப்பந்தத்தை முறிக்க முடியாமல் இலங்கை அரசாங்கம் நிற்குது அவர்களுடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தை இலங்கை அரசாங்கம் உடைக்க முடியலை ஆனால் தமிழ்நாட்டு தமிழர்களையும் ஈழ தமிழர்களையும் கொலையிவிட்டு எங்களுக்கான ஆதரவு தளம் தமிழகம்தான் அதை உடைக்கின்ற ஒரு பிரித்தாளுகின்ற சதி வெளியேத்தான் இலங்கை அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்திய பிரத இந்திய பிரதமர் வந்த மோடி அவர்கள் மலையகத்தை நோக்கி வந்திருந்தார்கள் ஆனால் இந்திய வம்சாவளி மக்கள் மலையகத்தில் இருக்கின்றார்கள் அவளுடைய அவர்களுடைய வாழ்வியல் நிலை மிகவும் மோசமான நிலையா இருக்கின்றது எங்களுடைய மூதாதையருடைய காலத்தில் கூட அவ்வாறான குடியிருப்புகள் இல்லாத அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் இல்லாத லயம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அவர்களுடைய அந்த வீடுகளில் கூட எந்த ஒரு மாற்றங்களும் நிகழ்வதற்கான இதை பார்க்கவில்லை ஆனால் நான் உண்மையில் நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொண்டு இந்திய பிரதமர் அங்கே வந்தபொழுது நான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த மக்களுடைய வாழ்வியல் நிலையை அவர் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த இடத்தில் போய் பார்த்திருந்தால் கூட தன்னுடைய மக்கள் இவ்வளவு அவலப்படுவதற்காகவா நாங்கள் இந்த மக்களை அந்த இடத்துக்கு அந்த நாட்டுக்கு அனுப்பினோம் என்ற ஒரு கவலை அவருக்கு இருந்திருக்கும் ஆனால் அவரை பார்க்க பார்ப்பதற்கான எந்த சந்தர்ப்பமும் எழுந